ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ സംരക്ഷണ കവചങ്ങൾ അല്ലെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പാർട്സ് ഓഫ് ഐ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പാട്ടുകളാണ് കണ്ണിനെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കണ്ണിനെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐസിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കണ്ണിൻ്റെ ഘടനയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിൻ്റെ ഘടനയോടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണിൽ ഏതൊക്കെ ലെയറുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പാളികളാണ് കണ്ണിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് കണ്ണിൽ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് പാളികളാണുള്ളത് കണ്ണിൽ മൂന്ന് പാളികളായിട്ടാണ് കണ്ണിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇസ് ത്രീ ലെയേഡ് മൂന്ന് ലെയറുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ലെയേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെയറുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം മൂന്ന് പാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ക്ലീറ സ്ക്ലീറ സ്ക്ലീറയാണ് നമ്മൾ ദൃഢപടലം എന്നാണ് പറയുക ദൃഢപടലം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോറോയിഡ് കോറോയിഡ് എന്നാണ് പറയുക അതിന് നമ്മൾ രക്തപടലം എന്നാണ് പറയുക രക്തപടലം മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റെറ്റിന എന്നാണ് പറയുക മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്നാണ് റെറ്റിന എന്നാണ് പറയുക റെറ്റിന നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ദൃഷ്ടിപടലം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പാളികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ണിലുള്ളത് മൂന്ന് പാളികൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് പാളികൾ സ്ക്ലീറ കോറോയിഡ് ആൻഡ് റെറ്റിന ദൃഢപടലം രക്തപടലം ദൃഷ്ടിപടലം ഇന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് മൂന്ന് പാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെയറുകളായിട്ടാണ് കണ്ണിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പുറമേ കാണുന്ന പാളി ഒരു വെള്ള കളറിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ പുറമേ കൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാളിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ക്ലീറ അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢപടലം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്ന പാളി ഉള്ളിൽ ഞാൻ ചുവന്ന കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാളിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മധ്യഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ആ പാളിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തപടലം എന്ന് പറയും ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ പച്ച കളറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാളിയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റെറ്റിന അല്ലെങ്കിൽ ദൃഷ്ടിപടലം എന്ന് പറയും ഇനി ഓരോ പാളികളുടെയും ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് ഓരോ പാളികൾക്കും ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് സ്ക്ലീറ അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢപടലം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദൃഢപടലം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്ലീറ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള പാളിയാണ് ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ഐ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള പാളിയെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ എന്ത് ദൃഢപടലം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്ലീറ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് വെളുത്ത നിറമാണ് വൈറ്റ് ഇൻ കളർ ആണ് സ്ക്ലിയർ ഐസ് വൈറ്റ് ഇൻ കളർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് നിറമാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക വെള്ള നിറമാണ് നമുക്ക് ദൃഢപടലത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇനി എന്താണ് ദൃഢപടലത്തിൻ്റെ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്ക്ലിയർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ് ഫേംനെസ് ടു ദി ഐ എന്ന് പറയാം പ്രൊവൈഡ് ഫേംനെസ് ടു ദി ഐ കണ്ണിന് ദൃഢത നൽകുക ഉറപ്പ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ധർമ്മം ദൃഢപഠനത്തിന്റെ ധർമ്മം പ്രൊവൈഡ് ഫേംനെസ് ടു ദി ഐ കണ്ണിന് ദൃഢത കൊടുക്കുക ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫോംഡ് ഫ്രം കണക്ടീവ് ടിഷ്യു ഇത് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നാണ് ഇത് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലീറയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് സ്ലീറയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ലീറ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദി ഐ ആണ് കണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന പാളിയെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും നമ്മൾ സ്ലീറ അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢപടലം എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് വൈറ്റ് ഇൻ കളർ വെള്ള നിറമാണ് നമുക്ക് എന്തിന് ദൃഢപടലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീറയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി പ്രൊവൈഡ് ഫേംനെസ് ടു ദി ഐ കണ്ണിന് ദൃഢത നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ സ്ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢപടലത്തിൻ്റെ ധർമ്മമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ യോജക കലകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ
ഒരുപാട് രക്തലോമികകൾ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കോഴികൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് രക്തപടലം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ കോറോയിഡ് അതായത് ഒരുപാട് രക്തലോമികകൾ അല്ലെങ്കിൽ രക്ത കുഴലുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് രക്തപടലം ഓക്കെ അപ്പൊ രക്തപടലത്തിന് നമ്മള് ഓക്കെ ഇനി ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രക്തപടലത്തിൽ കൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും രക്തലോമികകളാണ് അതിൽ ഫുള്ള് കാണപ്പെടുന്നത് രക്തപടലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോറോയിഡിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് രക്തക്കോലുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതിലൂടെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒഴുകി പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും രക്തമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും തുടർച്ചയായിട്ട് അതിലൂടെ ഒഴുകി പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അതിൽ കൂടെ ഒഴുകി പോകുന്ന രക്തത്തിന്റെ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ കോറോയിഡ് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ധർമ്മം പ്രൊവൈഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദി ഐ കണ്ണിലെ കലകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജനും പോഷകവും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആ ബ്ലഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രക്തത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി കോറോയിഡ് ഓർ രക്തപടലം അല്ലെ കോറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തപടലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ മിഡിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി മിഡിൽ ലെയർ ഓഫ് ദി ഐ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യഭാഗത്തുള്ള പാളിയെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ കോറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തപടലം എന്ത് നിറമായിരിക്കും ഉള്ളത് റെഡ് ആയിരിക്കും ചുവന്ന നിറമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ചുവന്ന നിറം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാവ് മെനി നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലാരീസ് ഓർ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഇറ്റ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് രക്തലോമികകൾ അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കോലുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ രക്തപടലം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ എന്തായിരിക്കും ആ രക്തത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദി ഐ കണ്ണിലെ കലകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജനും പോഷകവും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഞാൻ ഈ പച്ച കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റെറ്റിന അല്ലെങ്കിൽ ദൃഷ്ടിപടലം എന്ന് പറയും റെറ്റിന തന്നെ നമുക്ക് പറയാം റെറ്റിന സോ എന്തായിരിക്കും റെറ്റിനയുടെ ധർമ്മം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാവ് ഇറ്റ് ഹാവ് എന്താണ് പറയാ ഇറ്റ് ഹാവ് ഫോട്ടോ റെസിപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ റെസിപ്റ്റേഴ്സ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ റെറ്റിന പ്രകാശ ഗ്രാഹികൾ കാണപ്പെടുന്ന ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദി ഐനെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ എന്ത് റെറ്റിന എന്ന് പറയും പ്രസൻസ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ റെസിപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ റെറ്റിന സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പാളികളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ലീറ കോറോയിഡ് ആൻഡ് റെറ്റിന അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് എന്താണ് സ്ലീറ കോറോയിഡ് ആൻഡ് റെറ്റിന ദൃഢപടലം രക്തപടലം ദൃഷ്ടിപടലം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ണിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോരാം കണ്ണിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും പുറം ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോർണിയ എന്ന് പറയും നമ്മൾ എന്ത് പറയും നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാന വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് കോർണിയ എന്ന് പറയും കോർണിയ ഏറ്റവും പുറത്തേക്ക് ഉന്തി നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോർണിയ സോ ലെറ്റസ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് കോർണിയ നമുക്ക് കോർണിയെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് കോർണിയ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോ കോർണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കാം പ്രൊജക്റ്റഡ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്ക്ലീറ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റഡ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് റീജിയൻ ഓഫ് സ്ക്ലീറ അതായത് എന്താണ് പുറത്തേക്ക് ഉന്തി നിൽക്കുന്ന പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സുതാര്യമായ ഭാഗം എന്ന് പറയാം പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്ന നമ്മൾ പറയുന്നത് സുതാര്യം എന്നാണ് പറയാം സോ പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നതുമായ മുൻഭാഗത്തെ സ്ക്ലീറയുടെ മുൻഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ കോർണിയ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് കോർണിയ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാ കോർണിയ ഈസ് ദ പ്രൊജക്റ്റഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഓഫ് സ്ക്ലീറ എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കോർണിയ കോർണിയ എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്ക്ലീറ അതായത് ദൃഢപടലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കോർണിയ അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഉന്തി നിൽക്കുന്നതും സുതാര്യമായതുമായ ദൃഢപടലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കോർണിയ ഇനി എന്താണ് ഈ
പ്രകാശ രശ്മികളെ കണ്ണിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന ഭാഗമാണ് കോർണിയ സോ കോർണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കോർണിയ ഇസ് ദ പ്രൊജക്റ്റഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഓഫ് സ്ക്ലിയറ ഇറ്റ് അലൗ ലൈറ്റ് റേസ് ടു പാസ് ഇൻ ടു ദി ഐ ഓക്കെ അതായത് കണ്ണിന്റെ മുൻവശത്ത് അല്പം പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നതും സുതാര്യമായതുമായ ദൃഢപഠനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കോർണിയ പ്രകാശ രശ്മികളെ കണ്ണിനുള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോർണിയയുടെ ധർമ്മം ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഐറിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ റെഡ് കളറിൽ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലെൻസിങ് ഇരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഐറിസ് എന്ന് പറയും ദിസ് പോർഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ഐറിസ് സോ എന്താണ് ഐറിസ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐറിസ് എന്താണ് ഐറിസ് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി കോറോയിഡിന്റെ ഭാഗമാണ് ഐറിസ് എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കോറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തപടലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആര് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഐറിസ് ഈസ് സീൻ ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദി കോർണിയ കോർണിയയുടെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്താണ് ഐറിസ് ഈസ് സീൻ ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദി കോർണിയ കോർണിയയുടെ തൊട്ട് പുറകിലായി കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഐറിസ് ഐറിസ് ഈസ് ഡാർക്ക് ഇൻ കളർ അതായത് എന്താണ് ഡാർക്ക് ഇൻ കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നിറമുള്ളത് തീവ്രമായ നിറമുള്ള നിറമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐറിസിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ നിറം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡാർക്ക് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ ആണ് ഒരു ഇരുണ്ട മറയാണ് ഐറിസ് അങ്ങനെ പറയാം ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ള ഒരു മറയാണ് ഐറിസ് ഒരു ഡാർക്ക് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ ആണ് ഈ ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സീൻ ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദി കോർണിയ കോർണിയയുടെ പുറകിലായിട്ടാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് സോ ഹൗ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ദിസ് ഡാർക്ക് കളർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുണ്ട നിറം കിട്ടാനായിട്ടുള്ള കാരണം ബിക്കോസ് ദിസ് ഐറിസ് ഹാവ് എ പിഗ്മെന്റ് ഐറിസില് ഒരു വർണ്ണവസ്തു കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ വർണ്ണകത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മെലാനിൻ എന്നാണ് പറയാ വി വിൽ ക്വാളിറ്റാസ് മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർണ്ണവസ്തു ഉണ്ട് മെലാനിൻ ഈ മെലാനിൻ ആണ് ഐറിസിന് എന്ത് നിറം കൊടുക്കുന്നത് ഡാർക്ക് കളർ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ട നിറം കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഐറിസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐറിസില് മസിൽസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഐറിസ് സം ഓഫ് ദി മസിൽസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഐറിസ് ഐറിസിൽ ചില പേശികൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഐറിസിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഐറിസ് ആണ് ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഐറിസ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കോറോയിഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഡാർക്ക് ഇൻ കളർ ഇരുണ്ട നിറമാണ് ഇതിന് കാണപ്പെടുന്നത് ഇരുണ്ട നിറം കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ് മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞ വസ്തുവാണ് മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെന്റ് ആണ് സോ ദേർ ആർ മസിൽസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഐറിസ് ഐറിസിൽ പേശികൾ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്യൂപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്യൂപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണമണി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂപ്പിൾ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൃഷ്ണമണി കൃഷ്ണമണി അപ്പൊ ഈ പ്യൂപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സെന്റർ ഓഫ് ഐറിസ് ഐറിസിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിലുള്ള സുഷിരമാണ് ഹോളാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലെറ്റ് ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ ഇറ്റ് നോക്ക് നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഐറിസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഐറിസ് ഈസ് എ ഡാർക്ക് സ്ക്രീൻ ഈ ഐറിസിന്റെ സെന്ററിൽ വി ക്യാൻ സി എ ഹോൾ ഇൻ ദ സെന്റർ ഓഫ് ഐറിസ് ഐറിസിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു ഹോൾ കാണാം ഈ ഹോളിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്യൂപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് മനസ്സിലായോ ഐറിസിന്റെ സെന്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐറിസിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഹോൾ ഓർ സുഷിരം അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്യൂപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയും ഇനി എന്താണ് ഈ കൃഷ്ണമണിയുടെ പ്രത്യേകത വട്ട് ഇസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് പ്യൂപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണമണിയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റിലാക്സ് ഇറ്റ് വിൽ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റിലാക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിന്റെ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രകാശത്തിന്റെ അളവിനനുസരിച്ച് തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് കോ
ലെൻസ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ലെൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇലാസ്റ്റികതയുള്ളതും ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ അവർ ഐ എന്താണ് എങ്ങനെയുള്ള ലെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്നതും ഇലാസ്റ്റികതയുള്ളതുമായ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലുള്ളത് ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പാരന്റ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ അവർ ഐ നമ്മള് കണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ഇതിൽ ചില പേശികൾ കാണപ്പെടുന്നു ചില മസിൽസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദിസ് ലെൻസ് ക്യാൻ ഓൾസോ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് റിലാക്സ് ലെൻസ് ക്യാൻ ഓൾസോ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ലെൻസ് ആൻഡ് റിലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് കർവേച്ചർ ഇതിന്റെ കർവേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എലാസ്റ്റിക് ഇലാസ്റ്റികത ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വക്രതയിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് ലെൻസിന് സാധിക്കും ലെൻസിന് അതിന് സാധിക്കാൻ കാരണം ചില മസിലുകളാണ് ചില മസിലുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചില മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില പേശികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലെൻസിന് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനും റിലാക്സ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നത് ആ ലെൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സീലിയറി മസിൽസ് എന്ന് പറയും വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സീലിയറി മസിൽ സീലിയറി പേശികൾ എന്ന് പറയും സീലിയറി പേശികൾ എന്ന് പറയും സോ അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് സീലിയറി മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സീലിയറി പേശികൾ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ലെൻസിന് ചുറ്റുമായി നമുക്ക് ലെൻസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ലെൻസിന് ലെൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെൻസിനെ ചുറ്റി നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും ലെൻസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ലെൻസിനെ ചുറ്റി നമുക്ക് ലെൻസിനെ ചുറ്റുമായി കാണുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പേശികളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സീലിയറി പേശികൾ എന്ന് പറയും The circular muscles seen around the lens. Lens in the chuttu maayiru kaanapadu nna peshikal ayalengil muscles in a Nammal parayunna pere aana ciliary muscles ayalengil ciliary peshikal nna parayu. And what is the importance of this ciliary muscles or ciliary peshikal? Inda aana indi importance. Okay. It will contract and it will relax. It will contract and it will relax. It can contract and it can relax according to light. it can contract and it can relax according to light light ne anusariche prakashathine anusariche vigasikkanum churunganulla kalivarukkunde ee ciliary peshigalkkunde adu vali it will regulate curvature of the lens lens inde vakrada kramikarikkanayi sadhikkum ningal ennalo vechukke lens inde chuttu aanu kaanapadunnathu idu valiyumbo lens inde vakrada ingane koodum kando idu valiya aanu nerikku ningana ee ciliary muscles ingane valiya aanengile appo endey lens inde vakrada ingane koodum kando lens inde ee oru shape koodum nere marichu idu contract cheyanengile ee muscles relax cheyanengile sorry ee muscles റിലാക്സേഷൻ സമയത്താണെങ്കിലും സംഭവിക്കും lens inde vakrada veendum koranju koranju varu kando lens inde vakrada koodeyum koreyum cheyum ആ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ സീലിയറി മസിൽസ് ആണ് സീലിയറി മസിൽസ് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനും റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദി ലെൻസ് ഗെറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയി മാറും അല്ലെ അതായത് എന്തിനുള്ള ലെൻസിന്റെ വക്രത ക്രമീകരിക്കാനുള്ള കഴിവായിരിക്കുണ്ട് ഈ സീലിയറി പേശികൾക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞു നമ്മൾ കോർണിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഐറിസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നമ്മൾ പ്യൂപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണമണിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലെൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സീലിയറി മസിൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയും നമ്മൾ യെല്ലോ സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പീത ബിന്ദു എന്ന് പറയും യെല്ലോ സ്പോട്ട് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പീത ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് റെറ്റിനയുടെ ഭാഗമാണ് എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് റെറ്റിന റെറ്റിനയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ യെല്ലോ സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പീത ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് റെറ്റിനയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ യെല്ലോ സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പീത ബിന്ദു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലേസ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലേസ് വേർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെന്റി ഓഫ് ഫോട്ടോ റെസിപ്റ്റേഴ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകാശഗ്രാഹികൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ പീത ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ വിഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഴ്ചയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്ത് യെല്ലോ സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പീത ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റർ വിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ റീജിയൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ വിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കാഴ്ചശക്തിയുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പീത ബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കാഴ്ചശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്ലെന്റി ഓഫ് ഫോട്ടോ റെസിപ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശബ്ദ പ്രകാശഗ്രാഹികൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഏത് യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് റെറ്റിനയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വേറൊരു പോയിന്റ് ആണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്തബിന്ദു എന്ന് പറയും ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്തബിന്ദു എന്ന് പറയും അപ്പൊ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബ്ലൈൻഡ് മീൻസ് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഭാഗമാണ് കാരണം ദർ ഈസ് അതായത് ഈ ഈ ഭാഗത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേത്രനാടി പുറപ്പെടുന്നത് അന്തബിന്ദുവിൽ നിന്നാണ് നേത്രനാടി പുറപ്പെടുന്ന ഉടനാണ് അന്തബിന്ദുവിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഈസ് ബിഗിൻ ഇൻ ദി ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് റീജിയൻ ദർ ഈസ് നോ ഫോട്ടോ റെസിപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ റെസിപ്റ്റർ പ്രകാശഗ്രാഹികൾ കാണപ്പെടാത്ത റെറ്റിനയിലെ ഭാഗമാണ് ഈ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശഗ്രാഹികൾ കാണപ്പെടാത്ത റെറ്റിനയിലെ ഭാഗമാണ് ഈ അന്തബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് നോ ഫോട്ടോ റെസിപ്റ്റർ ഇൻ ദി ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഈസ് ബിഗിൻ ബിഗിൻ ഇൻ ദി ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നേത്രനാടി പുറപ്പെടുന്നത് അന്തബിന്ദുവിൽ നിന്നാണ് സോ ദർ ഈസ് നോ വിഷൻ ദർ ഈസ് നോ റെസിപ്റ്റർ ദെൻ ദർ ഈസ് നോ വിഷൻ കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അന്തബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് നോ വിഷൻ So, uh, let me remind you, we have two things to say. One is yellow spot and another is the blind spot. One is the blind spot and one is the blind spot. What is it? 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 What is So, what is the role of optic nerve? The impulses formed in the retina reaches into the brain through optic nerve. We have to say that the brain is the same as the brain. 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 You can see the logic. അപ്പൊ ഓപ്റ്റിക് നെർവിൽ ക്യാരി ദ ഇമ്പൾസസ് ഇൻ ടു ദി ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നേത്രനാടിയാണ് ആവേഗങ്ങളെ എവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എനിക്ക് ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഇതിന്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഭാഗം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൺജക്റ്റീവ എന്ന് പറയും യു വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കൺജക്റ്റീവ കഞ്ചങ്ക്ടീവ എന്ന് നമ്മൾ പറയും കഞ്ചങ്ക്ടീവയുടെ മറ്റൊരു പേര് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ നേത്രാവരണം എന്ന് പറയും എന്താണ് ഈ കഞ്ചങ്ക്ടീവ അല്ലെങ്കിൽ നേത്രാവരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കഞ്ചങ്ക്ടീവ അല്ലെങ്കിൽ നേത്രാവരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കണ്ണിനെ ആവരണം ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഐ ഈസ് കവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദി സ്ലിയറ ഐ ഈസ് കവേഡ് ബൈ എ കവറിംഗ് അക്സെപ്റ്റ് കോർണിയ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോർണിയ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ആവരണം ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ആവരണത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നേത്രാവരണം അതായത് എന്താണ് സ്ലീറ ഈസ് കവേഡ് ബൈ എന്താ പറയാ നമുക്ക് സ്ലീറ ഈസ് കവേഡ് ബൈ എ മെമ്പറൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് കവേഡ് സ്ലീറ എക്സെപ്റ്റ് കോർണിയ കോർണിയ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെയാണ് അത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആവരണത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കഞ്ചക്ടൈവ എന്താണ് പറയുക നമ്മൾ കഞ്ചങ്ക്ടൈവ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് നേത്രാവരണം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും കഞ്ചങ്ക്ടീവ അല്ലെങ്കിൽ നേത്രാവരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയും കിട്ടിയോ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഐസിന് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിക്കാം രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഐ
എവിടെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് നോക്ക് നിങ്ങൾ കോർണിയയുടെയും ലെൻസിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കോർണിയ ആൻഡ് ലെൻസ് അതിനിടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്മോൾ ചേംബറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ അക്വസ് ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ അക്വസ് ആറ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ടർ ലൈക്ക് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ടർ ലൈക്ക് അക്വസ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുക എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ അക്വസ് ഹ്യൂമർ അക്വസ് ദ്രവം എന്നാണ് പറയുക അക്വസ് ഹ്യൂമർ അതിനെന്ത് ജലസദൃശ്യമായതാണ് വാട്ടർ ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് റോൾ ഓഫ് ദിസ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ധർമ്മം ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദി ടിഷ്യൂസ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദി ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് കോർണിയ ആൻഡ് ലെൻസ് കോർണിയയിലെയും ലെൻസിലെയും കലകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജനെയും പോഷകവും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അക്വസ് ദ്രവത്തിന്റെ ധർമ്മമായിട്ട് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മോൾ ചേംബർ ചെറിയ അറയാണ് ലെൻസിന്റെയും കോർണിയുടെ ഇടയിലുള്ള ചെറിയ അറയാണ് അതിനുള്ളിൽ ജലസദൃശ്യമായ ദ്രവമാണ് വാട്ടർ ലൈക്ക് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹോമഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ഇത് ബ്ലഡിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ടു ദി ബ്ലഡ് അത് ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ പുനരാകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എൻ അനദർ ചേംബർ വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വിട്രിയസ് ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ വിട്രിയസ് അറ എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലെൻസ് ആൻഡ് റെറ്റിന റെറ്റിനയുടെയും ലെൻസിന്റെയും ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വലിയ അറയെന്ന പറയുന്ന പേരാണ് വിട്രിയസ് ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ വിട്രിയസ് അറ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും ഒരു ദ്രവമുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വാട്ടർ ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദ്രവമല്ല അത് ജെല്ലി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദ്രവമാണ് ജെല്ലി ലൈക്ക് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ വിട്രിയസ് ദ്രവം എന്ന് പറയും ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വിട്രിയസ് ചേംബർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ് ഷെയ്പ് ടു ദി ഐ ഐ ബോൾ കണ്ണി കണ്ണിന് ആകൃതി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ധർമ്മം ഈ വിട്രിയസ് ചേംബറിന്റെ ധർമ്മമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കണ്ണിന്റെ ഘടനയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ ഭാഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറെ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എന്തിൽ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ കണ്ണിന്റെ ഘടനയിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട